Para la te no estoy preocupado. Estoy preocupado, mano. Tengo que comprar goma de camión rápido. Ah, pero yo conozco un lugar que las gomas son buenas, baratas y nuevas. ¿Y dónde es eso? Oh, en Álvarez Goma. Vamos para allá. Pues vamos para allá. Vamos. Aquí tenemos todas las gomas de camión para camiones grandes, medianos, pequeños. Eh, tenemos precios especiales para todo lo que quieran. En Álvarez Goma tenemos todas las gomas. De todas las gomas, vehículos, todas las que se necesitan. Esa es la mujer mía que también tapó la goma. Caballero, aquí tiene su camión lleno de gomas. Pero Manolay, ¿y qué tú vas a hacer con un camión lleno de goma? Ay, si se acaba de pensar ahí, yo tengo goma por su pa, yo quiero goma. Miren, nosotros recibimos una llamada de Pamela Sue y de equipo de, de, de parte del equipo de una grabación para turismo, que Pamela es la presentadora. Nos juntamos y coordinamos bajar un jueves para Santiago porque el viernes íbamos a ir a Jamao que es una zona bellísima. El que me sigue en mis redes sociales y en mi Instagram se va a dar cuenta de que tuve en Jamao y hice un video y ustedes vieron la belleza de Jamao. Eso es un, de parte de un documental que está grabando turismo para, para, para mostrar las bellezas de nuestro país. Todo muy chulo, coordiné todo, fui a, a la empresa, coordinamos el precio y todo, y todo bien. Ese mismo día, hacía semanas que Wilson me estaba diciendo para llevar a Fausto, que cuánto eran los gastos y todo eso. Yo le voy a ser sincero a ustedes. El YouTube genera dinero y nosotros como, como empresa para llevar a Fausto tenemos unos costos operativos. Cuando yo voy a Andes Santiago, se le paga a Fausto mucho dinero. Yo he cobrado hasta 3 mil dólares por una entrevista de Fausto. Uno en negocio puede dejar la entrevista en 2.500, cuando te dan mucha cotorra en 2.000. Yo le había dicho ese monstruo a Wilson y Wilson quedaba de que sí, pero como que esto, como era, era más gastos porque era bajar a Santiago es de noche y volver en autopista, todo incurre en gastos operativos. Como íbamos a bajar el jueves, él me llama y él llama a masa porque yo no quiero bajar. Para, yo iba para allá, pero yo tengo eso, que es ese monto. Él llama a masa para que masa hable conmigo, para que masa hable conmigo y, y yo pueda. Vamos a recibir la llamada de mi hermano Duanis. Mi hermano Duanis, súper activo aquí en Mano Live Music. Cuéntame, Duanis. Mi hermano, estamos en vivo. Estamos en vivo en mi canal de YouTube. Estoy explicando, Duanis, la situación que tuvo, que me estuvo pasando con el, mi querido Wilson Sui, explicándole a la gente qué fue lo que pasó en realidad. Ya le explicaste lo, lo de mala paga que es, ¿verdad? No, estoy en ese proceso. Todavía estoy eh, ana, eh, diciéndole a la gente el proceso que yo viví de cómo fue todo y eso para que la gente me entendiera estoy en eso ¿Qué hago? ¿Te llamo ahorita o dejo que tú desarrolles déjame desarrollar esto para que dé tu, tu opinión dame dos minutos y te llamo dale, 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 dale. señores miren Wilson llama a Massa y ustedes saben la amistad que yo tengo con Masa. La gente tal vez no lo entienda, pero yo le tengo mucho cariño a Masa. Cuando yo cantaba, uno de los programas que me abrió su plataforma, tal vez ni él, ni él lo recuerda, pero yo fui a cantar a su plataforma. Yo fui a cantar allá y él nunca me habló de dinero, nunca me cobró ni nada de eso. Como otros programas que sí me cobraron por yo ir a cantar. Y yo, le, y yo tengo una amistad muy grande con, con Masa desde, desde ese momento. Él no creo que se acuerde de ese momento que yo fui a cantar. Pero 
Massa me dice, Manolai, como ustedes van para allá, ayúdame con Wilson, cóbrale la mitad y ayúdamelo porque ustedes van a estar allá y no cae más 50 mil pesos ahí, mil dólares. Y yo digo, coño, que no quiero, pero él me convence y yo le digo, está bien, dile que sí. Yo tengo la conversación, yo tengo la conversación y todo. Acepto. Cuando estamos en Santiago, llegamos a eso de las cinco y media, seis de la tarde a Santiago, porque nos tenemos que levantar a las seis de la mañana, a las cinco de la mañana para ir a Jamao. ¿Qué pasa? Yo le digo, Wilson me llama, yo le digo, ya tú sabes la dieta, la cosa, la vainita, está bien. Él me dice que sí. Inmediatamente yo llego al emisor, al canal de, de él, yo llego y él está en vivo. Y él no me dejó hablar con él antes de la entrevista porque ellos estaban en vivo y me metieron para el en vivo directo. Comenzaron a grabar y nos sentaron. Pero yo, con la confianza de Massa y de Wilson, estoy muy confiado de que cuando terminemos, él me va a pagar el dinero. Hacemos dos, dos bloques. Él me sienta a mí. Yo no fui a eso. Él me sentó también para meterme en la entrevista de Fausto. Yo no quería, se lo juro por Dios, que yo no quería estar. Pero él me sienta también para que le haga pregunta a Fausto como talento. Y yo, coño, déjame hacerlo. Y me sentó. Cuando me sienta, hicimos dos bloques. En los dos bloques, uno tiene como 80, tiene eh, como 150 mil vírgulos, ambos bloques. Cuando se termina la entrevista, cuando se termina la entrevista, Lisandra, el obvio, cuando se termina la entrevista, ¿ustedes saben lo que él hace? Él me está dando vuelta y yo estoy cayendo atrás porque yo no me muevo hoy sin el dinero. Él me pasa 100 dólares y yo le digo, pero esto no fue lo que yo quedé. Yo llamo a Masa delante de él, le paso el teléfono a Masa, él habla con Masa y él me dice a mi mano Lai, Dame chance que no pude ir al banco hasta el lunes, que yo te voy a pagar el dinero el lunes, te lo deposito. Cojo mi pique porque negocios son negocios, señores. A mí no me gusta que me vendan sueños ni me estafen. No me gusta. Perfecto. Me voy. Le escribo por WhatsApp el lunes y él me dice tranquilo que yo a principio de esta semana, no, el domingo le escribo. Dejé, el viernes nos fuimos para Jamao, el sábado vinimos para Santo Domingo temprano y yo el domingo le escribo, Wilson, acuérdate del dinero. Él me escribe y yo tengo, yo tengo el texto, yo tengo ahí su conversación donde él me dice tranquila que yo mañana, en, a principio de esta semana, te deposito el dinero. Llega el lunes, le escribo, te mando la cuenta, no me contesta. Le escribo el martes, no me contesta. Dejo pasar miércoles y jueves, no me contesta. Dejo pasar viernes y el sábado le pongo, dime Wilson, no me contesta. Hoy estamos a miércoles, más de 10 días, y Wilson no me contesta. No dice nada. No me dice nada. No ha dado señal de vida. Y yo creo que tú llegar a este malestar por mil dólares, que no es pidiéndotelo, es que usted habló conmigo, fui yo que negocié. Y eso no es lo que uno cobra, se te ayudó. Y no es por gasto, es que nosotros cobramos por entrevista. Y usted se puede molestar y usted puede decir lo que usted entienda. Pero nosotros cobramos por entrevista. Él no ha dado señal, no ha pagado, no ha dicho nada. Y yo te voy a decir, te voy a decir lo que te digo. Ya no tiene que pagarlo, Wilson. Lo más chulo es que Dios está allá arriba. Que Dios está allá arriba. Y yo sé que en un momento todo eso tú vas a pagarlo tú. Dios es que me cobra por mí, me cobra por mí y yo necesito que tú entiendas que ya está bueno de tú venderle sueños a la gente. Cuando tú no estás pagando, 
ni algo que tú te comprometiste a pagar porque se te ayudó. Gracias, Wilson. Eso es disparate. Mil dólares. Pero yo tenía que decirlo aquí para que te dé vergüenza. Para que te dé vergüenza y deje de estar hablando que invertiste 8 millones, 10 millones en fulana. Cuando todo el mundo sabe que eso es mentira. Es para que te dé vergüenza. Para cuando ustedes hagan negocio, ustedes tengan palabras de hombre. La palabra vale más que el dinero. Cuando tú no tienes palabra, tú no tienes criterio. Y me da mucha pena y vergüenza que tenerte que cobrar en vivo. Wilson Sue, mil dólares. Tu palabra vale mil dólares. Esto es increíble. Y lo estoy haciendo público porque en el otro programa, en Adonis, insinuaron como que yo me cogí el dinero y yo no tengo, yo no tengo necesidad de cogerle dinero a Fausto. Yo tengo, tengo más de ocho años trabajando con Fausto y nunca me he quedado con un centavo de Fausto. Porque yo cobro, inmediatamente le entrego el cheque y vamos al banco y lo cambiamos. A Fausto le depositan directo en su cuenta porque el comprobante fiscal, las facturas están a nombre de Fausto. Y el que tiene que salir en la cuenta es Fausto. A él le depositan y yo cojo mi 10 que me toca de ley. Yo no estoy peleando por los mil dólares porque los mil dólares a mí me tocarían 10, 100 dólares. Yo no estoy peleando por eso porque eso es disparate. Yo estoy peleando porque si usted y yo hicimos un negocio, usted tiene que cumplir su palabra y no venderle sueños a la gente. Hey, ¿Qué es lo que te pasa? ¿Cómo te veo perdido? Aquí, mano, que tengo una hambre que me está llevando el diablo. Mano. ¿A ti te gusta la pizza? ¡Claro! Pero vamos por pizza yo, la mejor es pizza de Santiago. Vamos para allá. Vamos para allá, vamos para allá, camina. Dime, mae. Los buscamos. Yo le dije a Ronnie que necesitaba no venir por pizza yo. Y que la mejor pizza de Santiago. Duani, ¿nos vamos a comer tú esta pizza? No, esas son las mías. Las tuyas vienen ahora. ¡El diablo!